Hola a todos, terminó el 2022, el primer año de la década que no odié. Ha sido el año que más se ha parecido a la vida prepandemia para mí, por lo que fue un buen año, aun cuando los lanzamientos animados no fueron mis favoritos. Yo tengo un poco la culpa porque no vi series como Amphibia o Inside Job. No estoy diciendo que no quiera verlas, solo que son series con historia y entonces toman más tiempo y dedicación que una película o una serie episódica. Las veré pronto, espero, pero dejemos lo que no vi por un segundo y digamos que sí vi. Iniciando con HBO Max y Warner Brothers, Looney Tunes Cartoons. Esta serie no me gustó nunca tanto como los cortos clásicos, pero siempre tuvo al menos unos cuantos cortos graciosos y creo que terminó bien. También estuvo la película Rey Piolín, que se veía decente. Los diseños no son de mi agrado, en especial Piolín no me gusta cómo se ve, pero la animación y los fondos se veían lo suficientemente bien para hacerme pensar que tal vez no sería solo para niños y que también me podría gustar. No me gustó. Jellystone recibió una segunda temporada y está bien, supongo, la primera temporada me gustó mucho más, pero el episodio de Don Michi estuvo muy bueno, así que todo está perdonado. Smiling Friends es una serie de realidad caótica para adultos con una muy pequeña cantidad de episodios, pero Dios, cada uno es una joya, excepto el del Hobbit, o lo que sea que fuera ese sujeto, ese episodio me dio un poquito de asco. Este fue el primer año en el que no vi Rick y Morty, simplemente se me olvidó. En su lugar, este año terminó viendo Los Simpson. La temporada 33 ha sido llamada El Renacimiento Simpson por muchos fans, y yo no creo poder ir tan lejos, pero sin duda es una mejora. Esta temporada tiene unos cuantos episodios brillantes, aunque la gran mayoría solo me parecieron decentes. Creo que mi gran problema es que algunos no me parecieron muy graciosos. Si van a ver solo un episodio de esta temporada, les recomiendo A Serious Flanders. Ya que estamos hablando de 20th Century Fox, Bob's Burgers recibió una película para a cines. Me gustó, pero se sintió más como un episodio largo y menos como una película. Yo siempre he sido más fan de Los Simpsons o Futurama y las películas de esas dos series se sienten mucho más como películas que esta, pero Bob's Burgers no está nada mal, es un buen rato. Si son fans de la serie, véanla, está cool, la recomiendo. Scrat Tales parece ser el final del personaje y si no es el final de Scrat, mínimo es el fin de Blue Sky Studios y no fui un mega fan. Todos estos cortos son creativos y tienen cierta carisma, pero con excepción del primero ninguno me pareció tan gracioso como los cortos viejos o como sus mejores momentos en las películas. Están muy bien animados y son muy breves, así que sería exagerado que me quejara, y al menos no son la era de Hielo 6. En lugar de sacar más cortos del Mickey Mouse de Paul Rodish, Disney sacó cuatro especiales basados en las diferentes estaciones del año. Los primeros dos son básicamente tres cortos pegados y los otros dos son solo un corto muy largo. Personalmente, disfruté el primer grupo considerablemente más. Los especiales de verano y otoño no son malos, pero sentí que su larga duración solo hizo que el caos estuviera demasiado separado, mientras que los de invierno y primavera no tuvieron ese problema y el caos estuvo fluyendo de forma normal. Este año Disney decidió ser controversial, la controversia de Turning Red me pareció la más tonta, más del lado de Disney, porque todos vieron que se trataba sobre una chica que se empieza a convertir en un panda rojo cuando llega a la adolescencia y todos pensaron que era una metáfora para ya saben qué, Andrés, el que visita cada mes. Pero si ven la película, sabrán que no puede serlo. El panda no es una metáfora para Andrés. Hay tantas cosas que no tienen sentido si lo es, incluyendo el final en el que la niña dice que todos tenemos un panda. Si el panda se supone que sea Andrés, pues no. Si a mí me visita Andrés, es porque algo anda muy mal con mi cuerpo. Así que el panda sí es una metáfora, pero no de Andrés. No entiendo por qué Disney hizo que lo pareciera cuando era obvio que eso solo traería controversia de gente mensa. Y hablando de eso, Lightyear. Mucha gente estuvo diciendo que esta película fue un fracaso, sin considerar los verdaderos objetivos de Disney. Si no supieron, este año Disney dio dinero para apoyar una nueva ley en Florida que prohíbe a la escuelas del estado enseñar sobre la comunidad LGBT a los niños. Obviamente esto enojó a la comunidad gay, ya que Disney siempre pretende que les importa mucho lo gay porque quieren su dinero, pero también quitan el contenido gay para que puedan lanzar sus películas en China, Rusia y Arabia. Originalmente Disney también quería quitar el beso lésbico que causó controversia de esta película, pero misteriosamente cambiaron de idea. Mm, me, me, me pregunto por qué. Si hay una compañía que sabe que una película gay no hace tanto dinero como una película hetero, 
es Disney. Apostaría que su objetivo con esta película no era tanto hacer dinero como era recuperar una comunidad de la que quieren tomar dinero. Y yo diría que funcionó. Cuando el internet se puso a pelear por este beso, toda la comunidad LGBT se puso del lado de Disney. Lograron su cometido, no fracasaron. Eh, me doy cuenta que he estado hablando más de las controversias de las películas antes que de las películas. Eh, esta está bien y esta no tanto, pero tiene un bonito Michi, así que todo está perdonado. Y luego Strange World no tuvo ninguna controversia grande, así que no tengo nada que decir <risa> más que pues no está mal. Guillermo del Toro por fin estrenó su adaptación de Pinocho, una película que había intentado hacer por años, pero los estudios no querían hacerla. Hace unos años se anunció que Netflix por fin le daría un hogar y ahora está aquí. Tuve la fortuna de ver su preestreno en cines y completamente valió la pena. La animación es hermosa y verla en la pantalla grande fue toda una experiencia. La película es buena, pero pudo ser mejor. El Grillo no tuvo suficiente presencia. Pepito Grillo no siempre estaba ahí, pero siempre estaba alcanzando a Pinocho. Este Grillo pasa tanto tiempo separado de él que su relación no logra realmente importarme. ¿Saben qué opino? Que debieron de quitar completamente al Grillo y en su lugar darle más tiempo a Espanzatura. La relación con él me pareció mucho más entrañable. Sé que poner un grillito sobre la nariz de Pinocho es más fácil que poner un chango grande y pesado, pero vamos, Espanzatura lo merece. Buena película aunque el callejón de las almas perdidas sigue siendo mi proyecto de del toro reciente favorito. Oh, oh, pero Disney escuchó que alguien famoso tenía un proyecto que usaba uno de los personajes a quien ellos les habían dado película. Temiendo que este nuevo Pinocho se vuelva más popular en las mentes modernas que el suyo de hace 82 años, Disney decidió programar el estreno de su remake live action al mismo año que el Pinocho de del toro. Si en algún momento quieren sentir como que están en una montaña rusa, vean esta película y después vean la de Del Toro. La diferencia de calidad es tan grande que van a sentir como los jalan bruscamente desde el infierno hasta el cielo. Dios mío, es la diferencia entre hacer una película porque te apasiona y hacer una película enteramente por dinero. Y luego una compañía mensa vio que este año habría dos pinochos y decidieron hacer otra película esperando que alguien confunda alguna de esas dos con la de ellos. El año de Pinocho, todo el mundo. El aclamado videojuego Cuphead también aparece apareció en Netflix con una serie de comedia que enojó a todos porque es una serie de comedia. Sé que no es el humor de todo el mundo, pero a mí me gustó. No es la serie que más risa me dio este año, pero me agradó, me agradó. Y Cophead no fue lo único con estilo clásico que Netflix estrenó este año. Cat Burglar también salió y lo odio. No es que yo odie el corto en sí, está bien animado y es gracioso. Mi problema es que es un corto interactivo. Tienes que responder preguntas de trivia para avanzar y si pierdes demasiado tienes que repetir todo. Si quieres ver todas las animaciones tienes que jugar el juego muchas veces y honestamente no siento que este aspecto interactivo agregue nada a la experiencia. Preferiría simplemente poder ver todas las animaciones sin tener que responder ninguna pregunta. No había visto nunca un corto interactivo pero ahora sé que no me gustan. Saliendo de Netflix, Don't Hug Me I'm Scared también recibió una serie. Se supone que esta serie iba a salir hace años pero el piloto que hicieron originalmente no les gustó y tuvieron que repensar la serie. Vi ese piloto y sí, creo que retrabajarlo fue una buena idea, porque lo que recibimos fue mucho mejor. No estoy realmente interesado en lo que sea que esté pasando con el misterio y el door y todo eso que le encanta a la gente de internet, pero el show realmente logró ser más gracioso y más creepy que la serie original. Simplemente genial, me alegro por los creadores y espero con ansias lo que saquen en el futuro. Y para terminar el resumen tenemos a DreamWorks. Tengo mucho que decir de estas dos películas, pero voy a tener que guardar un poquito de ello para el futuro. Mientras tanto diré que ambas me gustaron, sobre todo El Gato con Botas 2. The Bad Guys no estuvo mal, pero siento que es un poquito más para niños que para adultos a veces. Fue muy raro iniciar la película con una conversación en un comedor. No todo esto me estaba dando vibras de Pulp Fiction. Solo para que fuera seguido con esto... Sí, afortunadamente me pareció graciosa en general. Ahora, pero el gato con botas 2, uff. No sé dónde poner esta en el ranking de Shrek. Sin duda está arriba del gato 1 y de Shrek 3 y 4. Y sin duda está debajo de Shrek 2, pero no sé si ponerla arriba o abajo de la primera. De cualquier forma, la película es genial. También pude ir a verla al cine. Solo vi dos películas animadas en cines. Todo lo demás lo vi en streaming. Y me encanta que haya sido estas dos. Sobre todo porque ninguna 
Barcelona es de la Walt Monopolisney Company. Buen año 2022, no todo fue de mis favoritos, pero tampoco hubo nada que odiara fuera de Pinocho Live Action. Oh, y Rescue Rangers también, esa cosa apestó muchísimo. Hablando de live action, ese lado tampoco estuvo nada mal. Para mí fue un buen año, espero que para ustedes también. Y si no, ojalá 2023 sea mejor. Felices fiestas, gente, feliz Navidad y adiós 2022.